the constitution of india preamble we the people of india having solemnly resolved to constitute india into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of november 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution hi students welcome back to zoology class hope all are fine and safe at home we have studied about the identifying features of phylum platyhelminthes as well as phylum ashhelminthes in the last class i hope you are familiar with the identifying features of these two phylum isn't it and now we are going to study about the identifying features of the next phylum that is phylum annelida have you heard about the term annelida anywhere no there is no way okay let's study about the phylum annelida uh, in this class okay the word annelida is derived from two latin words annules as well as lidos what is meant by annules annules means a ring okay ring and lidos means form so what is the meaning of the term annelida yes a ring like form or ring form so what does it indicate yes all animals which will come under the phylum annelida have a ring like body okay that means their body will be in a ringed form ringed form il irikku namukku kaananayittu petta their body can be seen as segments many segments can be seen in the body hence these organisms are known as annelida okay so annelids are the animals that will come under the category of annelida okay annelida in the category il varuna animals nammal annelids nu parayam like that of the other animals of other phylums this annelids also have a bilaterally symmetrical body and a triploblastic body organization and organ system level of organization and a true coelom so what are the basic common features of the animals which will come under the phylum annelida yes they have a bilaterally symmetrical body for example earthworm just take an example of earthworm earthworm is a typical example which will come under the phylum annelida when we consider the body of earthworm we will understand that their body is bilaterally symmetrical similarly nerys is another aquatic uh, annelida and in the body the, the body of nerys is also what uh, what bilaterally symmetrical okay hope you have understood so annelids are bilaterally symmetrical and triploblastic that means what is meant by triploblastic yes body is made from three germ layers triploblastic can and in addition to that they have organ system level of body organization body consists of different organ system and they are yes true coelomatan animals they may have a true coelom in their bo body that means a true body cavity will be there in their body okay. these animals are able to show metamerism what is meant by metamerism yes it is a serial repetition of certain body parts with the repetition of some organs here in the case of annelids their body segments are repeated throughout their body that means their body is externally divided into segment with the serial repetition of some organs adhaid ചില ബോഡി സെഗ്മെൻസ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ബോഡിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത്തരത്തിൽ ബോഡി സെഗ്മെൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ബോഡിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റാമരിസം ഓക്കെ വോട്ട് ഇസ് മെൻഡ് ബൈ മെറ്റാമരിസം ആൻഡ് മെറ്റാമരിസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട് ഈ മെറ്റാമരിസം കാണിക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തിൽ ചില ഓർഗൻസ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ബോഡി ഓരോ സെഗ്മെൻസിലും ബോഡി ഓർഗൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും സോ അത്തരത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ബോഡി പാർട്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചില റെപ്പറ്റീഷനും ചില ഓർഗൻസിൻ്റെ റെപ്പറ്റീഷനോട് കൂടി കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാമരിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം മെറ്റാമരിസം ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ബോഡി ഓഫ് എൻ ആനിമൽ ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റേണലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു എ നമ്പർ ഓഫ് സെഗ്മെൻസ് ആൻഡ് ദീസ് സെഗ്മെൻസ് മേ കണ്ടൈൻ സെർട്ടൻ ഓർഗൻസ് ഓൾസോ ഇൻ എ റിപ്പീറ്റഡ് മാനർ ഓക്കെ 
and the organs in a repeated manner in one segment. Okay, if we have an arthropod, sorry, if we have an analyte, we have the body parts in the same organs repeated. For example, excretory organs, organs repeated in the same segments. Okay, and next identifying feature of this phylum is presence of setae or parapodia. Animals which will come under the uh, phylum Annelida have either setae or parapodia as the locomotory organ. That means setae, have you heard about the setae? Setae are the certain projections that can be seen on the ventral surface of the body like that of the appendages. That is the appendages in this e, e category. That is the e animals in the ventral surface. We can see setae in the case of earthworm. We earthworm in the case of earthworm. Okay. And parapodia are also like that. These are the lateral appendages which can be seen on either side of the body. Certain aquatic animals have uh, lateral appendages on the sides of the body. These lateral appendages are known as parapodia. Actually, it will help the help that particular organism organism to swim actively in the water or aquatic environment. Okay, did you understand, children? So these two structures, setae as well as parapodia, are the locomotory structures found in the body of annelids. And setae can be found in some of the terrestrial form as appendages, and parapodia can be seen as the lateral appendages in some of the aquatic forms. Next important feature is presence of longitudinal as well as circular muscles. The body of these uh, annelids are made up of muscles. Their body consists of longitudinal, longitudinal as well as circular muscles. And the simultaneous contraction of this longitudinal and the circular muscle will enable the enable them to move forward in a pro, in a propelling manner. Okay, that is the Shrikim Barnanya, you read a body is specialized in longitudinal circular muscles. These muscles in the presence of the locomotion are easy at Sadi Mahmud. Okay, so locomotory structures are C team, parapodium, then they have a circular as well as longitudinal muscles in their body to carry out or to uh, help in uh, what movement or locomotion. Okay. Next identifying feature of this phylum Annelida is the presence of a complete digestive system. That means their, their digestive system is complete with the pharynx, esophagus, stomach and at last we can see an intestine. So uh, there are specialized parts related to each function in their body. So we, in, in short we can say there is a complete digestive system in their body. This is an another identifying feature of the phylum Annelida. They have a closed circulatory system. What is meant by closed circulatory system? Yes, in this uh, kind of circulatory system, we can see a heart as well as closed blood vessels and in which the blood will pump, move through the closed blood vessel to different part of the body. So, uh, the this is the first phylum where we can see a closed blood vessels in their, bo in their body. Okay, that is why we closed blood vessels and closed type circulation. Okay. So, in the case of Annelida, they have a specialized excretory organs called nephridia. Okay. These nephridia are paired segmentally arranged structures. Okay. I will tell you once more, nephridia are cold paired segmentally arranged structures associated with the uh, excretion. That is, the excretion is in the segment in the paired condition in the cold diet uh, organs in the organs in the nephridia. Okay. Next one is respiration. Respiration, uh, their respiration is mainly through skin. That means they have a smooth moist skin and this enables them for skin respiration or cutaneous respiration. If the respiration taking place through the skin, we can call such kind of respiration as cutaneous respiration. Here, annelids are capable for skin respiration or cutaneous respiration due to the presence of what? Moist skin. Okay, they have a moist skin. Moist skin and our cutaneous respiration enable Okay, next one is nervous system. The nervous system consists of a central brain and a double ventral nerve core 
and ganglias. Okay, ganglias and the karyam, these are the mass of nerve cells which can be seen on the uh, a different part of the body. That is, body is nervous system. My type of the the nerve cell mass. We have ganglia. Okay. So, if we have a ganglia, we have a double ventral nerve cord. Along with that, they have a brain also. Okay. Next one is they may either dioecious or may monoecious. Dioecious means what? Yes, sex organs can be seen in different individuals. That means male and female sex organs can be seen in different individuals. For example, Neeris. Neeris is aquatic uh, annelid and in the case of Neeris, male and female Neeris can be seen separately. But in the case of uh, some organism like le leeches as well as earthworm, earthworm they have a good male and female sex organ in the same individual. So such kind of organisms are known as monoecious or hermaphrodite. Okay. So monoecious are earthworm are monoecious. They will reproduce through sexual means. Okay. Sexual means we are reproduction. So, hope you have understood the identifying features of the phylum Annelida. So, what are the identifying features of the phylum Annelida? Yes, all the animals which will come under the phylum Annelida are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomate organism with the organ system level of organization. Okay, and next one is they, they are capable of showing metamerism. That means their body consists of different body segments. We can call these segments as metamers. Okay, metamers. We can see metamers on their body. So, uh, we can say that these organisms are capable of showing metamerism or segmentation. So, metamerism or segmentation can be their their body have setae or parapodia as locomotory structures and the setae can be seen in, seen among earthworms and parapodia can be seen among the nearest nearest variety nearest aquatic uh, annelid okay next one is they have a longitudinal and a circular muscles for locomotion okay especially earthworm earthworm have a longitudinal as well as circular muscle to facilitate the locomotion process okay next one is their digestive system is complete with the pharynx esophagus intestine and stomach okay next one circulatory system circulatory system is closed type circulatory system respiration is mainly through skin or we can call they have a cutaneous type respiration next one is their nervous system nervous system consists of a brain and uh, double ventral nerve cord and different ganglia located in the different part of the nervous system okay and uh, next next important point is a, they may either found in monoecious form or may found in dioecious form and they are capable of showing sexual reproduction also understood children so these are the identifying features of the phylum Annelida. okay now we are going to study about the other distinguishing features of the next phylum phylum arthropoda okay the term arthropoda was first introduced by one sibold okay one sibold one sibold is a scientist who introduced the term arthropod in the first time okay the term arthropod is derived from two Greek words, arthros as well as podos. Arthros means joint and podos means food. So arthropoda means jointed footed. Okay, what is meant by arthropoda? Jointed footed. All the animals which will come under the phylum arthropoda are jointed footed animals or jointed footed organisms. This arthropoda can be considered as the largest phylum in the animal kingdom. Around 3 by 4th of the total species of animals will come under this particular phylum. Okay. Let's study the fundamental features of this phylum. Okay. As we know, uh, the fundamental features include four main features, bilateral symmetry, triploblastic condition as well as uh, coelomate condition and organ system level of organization. Here, animals which will come under the phylum arthropoda are known as arthropods. Okay. So here we can use the term arthropod to mention the member which will come under the phylum arthropoda. Here all the members which will come under the phylum arthropoda are bilaterally symmetrical organism, triploblastic, coelomate and organism with the organ system level of organization. I will tell you once more, animals which will come under the category of phylum arthropoda are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomate organism with the organ system level of organization. Bilateral symmetry is not the same. No, bilateral symmetry is not the organism. I will give you an example. In this category, bilateral symmetry is not the same. Prawn, 
മില്ലിപ്പീഡ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രാബ് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ കോക്ക്രോച്ച് പ്രോൺ ഇതൊക്കെ ജോയിൻറ്റഡ് ഫുഡ് ഓർഗാനിസം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ജോയിൻറ്റഡ് ഫുഡ് ഓർഗാനിസം എല്ലാം എടുത്ത് നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദേ ആർ ഷോയിങ് ബൈലാട്രൽ സിമിട്രി നോട്ട് ഓൺലി ദേ ആർ നോട്ട് ഓൺലി ദ ദേ ആർ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസം ത്രീ ജെം ലേയേഴ്സ് വിൽ ബി ദേർ ഇൻ ദ ബോഡി ആൻഡ് ദേ ആർ സീലോമേറ്റ് ഓർഗാനിസം ഈ ട്രൂ ബോഡീസ് ക്യാവിറ്റി ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദീസ് ആർ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് എലോങ് വിത്ത് ആർ ദേ ആർ ഷോയിങ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ബോഡി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ദേ ആർ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഓർ സീലോമ ഈസ് വെരി മച്ച് റെഡ്യൂസ്ഡ് വി ക്യാൻ കോൾ ദീസ് പെർട്ടിക്കുലർ സീലോം ആർ സീമോസീൽ ഓക്കെ So, what is hemocyl? It is a body cavity which can be seen inside the arthropod. And the hemocyl is filled with a fluid called hemolymph which is similar to that of our blood. Okay. This hemolymph contains specialized cells in it. We can call these uh, cells as hemocytes. നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവരുടെ ഹീമോലിംഫിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെൽസുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇവർ ഇവരുടെ ഹീമോസൈസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ സോ വട്ട് ഇസ് എ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ഫൈലം ആർത്രോപോഡ ദേ ഹാവ് എ സ്പെസിഫിക് ബോഡി ക്യാവിറ്റി ദിസ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഈസ് റെഡ്യൂസ് വി ക്യാൻ കോൾ ദിസ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി ആസ് ഹീമോസീൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എ ഫ്ലൂയിഡ് കാൾഡ് ഹീമോലിംഫ് ആൻഡ് ഹീമോലിംഫ് കണ്ടെൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് കോൾഡ് ഹീമോസൈസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഈസ് ദെയർ ബോഡി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ മെയിൻ പാർട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദർ ബോഡി ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഹെഡ് തൊറാക്സ് ആൻഡ് അബ്ഡോമൻ ത്രീ മെയിൻ പാർട്ട് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ഡെയർ ബോഡി ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻ സം ഓഫ് ദ ആർത്രോപോഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്രസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർത്രോപോഡിൽ വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇൻ ഡെയർ ബോഡി ഹെഡ് ആൻഡ് തൊറാക്സ് വിൽ ജോയിൻ ടു ഗദർ ടു ഫോം ഇറ്റ് സെഫാലോ തൊറാക്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രോൺ പ്രോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഹെഡും തൊറാക്സും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെഫാലോ തൊറാക്സ് എന്നായിട്ടാണ് കാണാൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചില ഓർഗാനിസിൽ ഓർഗാനിസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ബോഡിയിൽ രണ്ട് പാർട്ടേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഹെഡും മറ്റൊന്ന് ട്രങ്കും we can see head and trunk only in some other organism that will come under the category of arthropoda come under the phylum of arthropoda next feature is the whole body of this organism is covered with a jointed exoskeleton and it is secreted from the underlying epidermis adayathu avare body muvanayittu cover cheyidukonde or jointed exoskeleton kaananayittu pettum ee exoskeleton secrete cheynathu avare body ku ullilulla allengil exoskeleton ne tottu thaayayittu kaanapadunna epidermis il ninnana okay epidermis il ninnana indine pratheeda endha nu vachal this exoskeleton are uh, endha tough and as well as it is light weight okay and it is made with the proteins as well as polysaccharides we can call this specialized exoskeleton as chitinous exoskeleton okay since it is it can be found associated with the cuticle we can call their cuticle as chitinous cuticle why because or it is made from chitin so we can call that their cuticle or external covering is chitinous and this will enable that organism organism to survive well in the adverse climatic conditions that is this chitinous exoskeleton will protect that organism from the adverse climatic conditions so if you have understood their body is covered with a jointed exoskeleton made from the underlying epidermis and this jointed ex what is the peculiarity of the jointed exoskeleton is it is tough as well as it is light weighted and their cuticle is actually made from chitin so we can call that cuticle as chitinous cuticle and it is stiff as well as it will protect the internal uh, organs from the adverse climatic conditions okay and the next important feature of this phylum arthropod is that they are capable of egg diesis or molting egg diesis or molting that means this organism uh, will shed off that means this organism shed its exoskeleton at regular intervals we can call this shedding of exoskeleton as egg diesis or molting സ്നേക്ക് പടം പൊയ്ക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ പാമ്പ് പടം പൊയ്ക്കുക എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഈ ഓർഗാനിസം അതിൻ്റെ എക്സോസ്കെൽട്ടൺ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊയ്ച്ചു കളയും അത് എന്തിനാന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പുതിയ എക്സോസ്കെൽട്ടൺ ഫോം ചെയ്യണം അല്ലേ ഗ്രോ ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എക്സോസ്കെൽട്ടൺ വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വൈ ബിക്കോസ് ഗ്രോത്ത് ഇൻവോൾവ് ദ ഇൻ എൻലാർജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബോഡി സൈസ് ആൻഡ് ഷെയ്പ് പെർസെൻറ്റേജ് if exoskeleton is there it is not possible for the expansion and growth of the body so it can be shed off at regular intervals in order to facilitate the growth and expansion of the body okay adhaayid body growth um expansion facilitate cheyan venditaan edak edak adinde endana body external exoskeleton endu idu kalayunnathu shed off cheyidu kalayunnathu okay 
the next important feature of this phylum is that they have a jointed appendages as i told you earlier these jointed appendages can be found in each segment and these appendages have segments also we can call the segments which can be found in the appendages as podomeres here i have written okay podomeres in the podomeres no one yeah podomeres are the segments of their appendages and each appendages we can see paired appendages in each segment of their body avare body la oro segment la namaku paired appendages kaananayittu pattum for example millipet eduthu nokka atta eduthu nokka atta eda oro segment external segments namaku nannayittu kaanan pattullo aa segment la oro segment eduthalum adile cheriya 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 kaalgal ille ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിലും കാലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പേഡ് അപ്പൻറ്റേജസ് നമുക്ക് ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിലും കാണാൻ പറ്റും ഈ പേഡ് ഓരോ അപ്പൻറ്റേജും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ അപ്പൻറ്റേജും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സെഗ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാണ് ആ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോഡോമിയേഴ്സ് ഓക്കെ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പെക്യുലിയാരിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ഫൈലം ഈസ് ദ ദ ഹാവ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ദർ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് വിത്ത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് മൗത്ത് പാർട്സ് അതായത് ഇവരുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് എലോങ് വിത്ത് ദ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മൗത്ത് പാർട്സ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി സീൻ അറൗണ്ട് ദ മൗത്ത് ആൻഡ് ദീസ് മൗത്ത് പാർട്സ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ടു പെർഫോം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓരോ മൗത്ത് പാർട്സും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മോഡിഫൈഡ് ആണ് ഓക്കെ പിടി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ അത് പ്രേയെ കിട്ടിയാൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ അതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അങ്ങനെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനും അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഓരോ മൗത്ത് പാർട്സ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ മൗത്തിൽ ഓരോ പാർട്സ് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കോക്രോച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പഠിക്കും അതിൻ്റെ ബോഡി അവൻ്റെ മൗത്തിൽ തന്നെ ലേബ്രം ലേബിയം ഹൈപ്പോഫയറിങ്സ് അങ്ങനെ പല റീജിയൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ അപ്പർ ലിപ്പ് ലോവർ ലിപ്പ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയുന്ന പോലെ അവർക്കും അതുമായി നമുക്ക് ബന്ധം അതുമായി സാമ്യമുള്ള ചില മൗത്ത് പാർട്സ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദർ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഫൈലം എല്ലാം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ദ ദീസ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ദിസ് ആർത്രോപോഡ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിലെല്ലാം റെസ്പിറേഷൻ ഒന്നോ ഒരു ഓർഗൻ മാത്രത്തിൽ ഒരു ഓർഗനിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദിസ് ഫൈലം ആർത്രോപോഡ് ദ ഹാവ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് different animals have different respiratory organ on the basis of their mode of living adayathu ivile verna aalkarile naal respiratory organ nammal kaanunnathu ee arthropodil thanne naal respiratory organ kaananayittu vettu adu endinte basis ilanu nanu cheyo on the basis of their mode of living adha adaptation pole aanu avare living ni venditulla adaptation pole aanu ee naal respiratory organs um koduthittullathu for example nammal prone edukkanengil പ്രോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസ് ആണ് അവർക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി റെസ്പിറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗിൽസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അവർ വരുന്ന കാറ്റഗറി ഏത് ആർത്രോപോഡ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗിൽ ബുക്സ് ഗിൽ ബുക്ക് ഈസ് അനദർ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഹോ ഷൂക്ര ഇതും ഒരു മറൈൻ ഓർഗാനിസ് ആണ് ഓക്കെ മറൈൻ ഓർഗാനിസ് ആണ് അവർ കാണുന്നത് ഗിൽ ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ആണ് അതേസമയം നമ്മുടെ തേള് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോർപിയോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ദിസ് വൺ ബുക്ക് ലങ്സ് ആണ് ഓക്കെ ട്രക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ആർത്രോപോഡിലെ തന്നെ ഒരു കാറ്റഗറിയായ ഇൻസെക്ടയിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻസെക്ട്സിലെല്ലാം വരുമ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രക്കി ആവും ട്രക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ മുമ്പേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻ്റർ കണക്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്യൂബ്യൂൾസ് അതായത് കുറേ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്യൂബ്യൂൾസിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്യൂബ്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ട്രക്കിയ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ട്രക്കിയ പുറത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കും ബോഡിയുടെ ലാറ്ററൽ സൈഡ് വഴി അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഏത് ഓർഗാനിസത്തിൽ കാണുന്നത് ആർത്രോപോഡിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് സോ വിച്ച് ആർ ദ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് ഓഫ് ആർത്രോപോഡ് യെസ് ഗിൽസ് ബുക്ക് ഗിൽസ് ബുക്ക് ലാങ്സ് അസ് വെൽ ആസ് ട്രക്കിയ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ നാല് വ്യത്യസ്ത തരം റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഒരേ ഫൈലത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇത് ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലാണ് ഈ ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലത്തിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ് ക്ലാസ്സസ്
these arthropods may either have a simple eye or they may have a compound eye anyway in both the case of eyes they have a lens associated with their eye and they, these lens have the capacity to form image also adayidu image formation um adu pole thane lens um edu eyes umayi bandhapetta rendu simple eye ayalum compound eye ayalum eye ayalum rendu mai bandhapettum lens um namukku kaananayittu pattu അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചിൽഡ്രൻ അപ്പം എന്താ പ്രത്യേകത ഇത് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻ നമ്പർ വിഷ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഓരോ എന്താ പറയുക വിഷ്വൽ യൂണിറ്റിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒമറ്റിഡിയ ഓക്കെ ഒമറ്റിഡിയ ആൻഡ് ഈസ് ഒമറ്റിഡിയ ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഫോമിങ് സെപ്പറേറ്റ് ഇമേജസ് ഓ ഈ ഓരോ ഒമറ്റിഡിയയും ഫോം ചെയ്യുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ഇമേജസ് ആണ് ഈ സെപ്പറേറ്റ് ഇമേജസ് ആണ് ബ്രെയിനിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്ലീനായിട്ട് ആ ജീവിയെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ചിർപ്പിംഗ് ക്രിക്കറ്റ് ദേ ഹാവ് സ്പെഷ്യലൈസ് ദ സൗണ്ട് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ റിസീവിംഗ് ദ സൗണ്ട് ഓൾസോ ഓക്കെ അതായത് ചില ആർത്രോപോർട്സിൽ ചിർപ്പിംഗ് ക്രിക്കറ്റ്സ് പോലെയുള്ള ആർത്രോപോർട്സിൽ അവർക്ക് സൗണ്ട് റിസെപ്റ്റേഴ്സും കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് വി കാൻ സി ഇൻ ഓൾ ഓർഗാനിസം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സി ഇൻ സം ഓഫ് ദ ആർത്രോപോഡ് ഓൺലി സിമിലർലി വി ക്യാൻ സി ആൻറ്റിന ഇൻ ദീസ് ഓർഗാനിസം ഓർ ഇൻ ദീസ് ആർത്രോപോഡ് ആൻഡ് ദീസ് ആൻറ്റിന വിൽ ഹെൽപ് ദം ടു Uh, find out the odor or smell of the surrounding environment as well as it will help to uh, recognize the sense of touch manasilay endilengilum touch cheyidittu adu manasilakkanayittum അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രേയോ പ്രിഡേറ്ററിനോ മനസ്സിലാക്കാനും എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിനെ സോ വിച്ച് ആർ ദ സെൻസറി ഓർഗൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദീസ് ആർത്രോപോഡ്സ് യെസ് ഐസ് എ പെയർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഹൈസ് ആൻറ്റിനെ അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ദയർ ഇൻ സം ഓഫ് ദ ആർത്രോപോഡ് ഇസ് ഇൻഡ് ദീസ് ആർ ദ മേജർ എന്താണ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആർ ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് അസോസിയേറ്റ് ദയർ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദയർ ബോഡി ആൻഡ് സം ആർത്രോപോഡ് ആ സ്റ്റാറ്റോ സിസ്റ്റ് ഓൾസോ ഓർ ബാലൻസിങ് ഓർഗൻ ഓക്കെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആർത്രോപോഡ്സ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് എയ്തർ ത്രൂ ഇൻറ്റേണൽ വേ ഓർ ത്രൂ എക്സ്റ്റേണൽ വേ especially in the case of aquatic organism there is mo- their mode of fertilization is external but in the case of terrestrial organism there is mode of ex- fertilization will be uh, internal type fertilization understood most of the animal that will come under the phylum arthropod are oviparous that means they are egg laying but some of them are viviparous for example scorpion okay in the case of viviparous animal egg is hatching inside the body of the female after the uh, hatching the young ones can be expelled from the body so due, due to this expulsion of the young ones we can consider them as viviparous actually endha parayunnathu avade oviparous condition thaneyana but the female's body ku ullil vechu hatch cheyidittu young ones ne porthekku release cheyunnathond nammal adine viviparous aayittu consider cheyunnu example endana scorpio okay next one development nokkanengile they may exhibit either direct type development or indirect type development ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ അതായത് യങ് വൺസ് വിൽ റിസംബിൾ ദ അഡൽറ്റ് ആൻഡ് അത് ജനിച്ചു നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യങ് വണ്ണും അഡൽറ്റും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം കാണില്ല അതേസമയം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് യെസ് അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യങ് വൺ വിൽ നോട്ട് റിസംബിൾ അഡൽറ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് യങ് വൺ വിൽ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലാർവയുടെ രൂപത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ മെറ്റമോർ ഫോസിസ് ഗ്രാജുവലി ഫൈനലി ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് വിൽ അക്യൂർ ദ ഫോം ഓഫ് അഡൽറ്റ് ഓക്കെ ഐ ടെൽ യു വൺസ് മോർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദ യങ് വൺ ഫോംഡ് വിൽ നോട്ട് ഷോ എനി റിസംബ്ലൻസ് വിത്ത് ദ അഡൽറ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലാർവേ ബട്ട് ദിസ് ലാർവേ അണ്ടർ ഗോ മെറ്റമോർ ഫോസിസ് ഗ്രാജുവലി ആൻഡ് ഫൈനലി അക്യൂർ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ അഡൽറ്റ് if development is taking place in such a manner we can call that development as indirect type, type development here in the case of indirect type, type development the larvae will undergo a process called metamorphosis adayad larvae eppoyum endinde endin vidhayamo metamorphosis in vidhayamayittu aayikkum adult aayittu maarunnathu manasilayo patrathilulla development yana nammal endu pariya indirect type of development nu pariya i'll tell you the identifying features of the phylum arthropoda once more okay here arthropods are the largest phylum which will come under the animal kingdom okay and they are bilaterally symmetrical triploblastic coelomate organism with the organ level of organization and their body cavity is reduced we can call the special special body cavity as hemocoel it is filled with a fluid called a hemolymph and hemolymph contains specialized the cells in it we can call that cells as hemocytes okay 
and next feature is their body is dif differentiated into three main regions head thorax and abdomen in some organism we can see the head and thorax together so we can call that uh, that particular arrangement as cephalothorax or we can call that body part as cephalothorax this cephalothorax we can see in the case of prawn prawn the case namu kaananayittu pattum but in some others the head and trunk region only will be there in the body of organism the whole body is covered with a jointed exoskeleton which is made from the underlying epidermis okay. actually this exoskeleton is made from proteins as well as polysaccharide and it is tough as well as light weighted we can call this specialized exoskeleton as chitinous exoskeleton they are capable of showing molting or ecdysis that means they are capable of shedding their uh, surface exoskeleton uh, in at regular intervals such kind of shedding of exoskeleton at regular intervals are known as ecdysis or molting okay molting kaanikunnad arikana snakes kaanikum but snakes ee category alla snakes reptiles il varunnana adu pole snakes kaanikunnad pole ivillulla varum kaanikum na njan parnad okay next one is jointed appendages jointed appendages nu vanna they have uh, appendages either on the lateral side of the body or on the uh, on the under surface of the body anyway these appendages are uh, jointed along with that these are specialized these are modified to perform different functions okay and these appendages uh, are segmented appendages we can see when we take a single appendage we can see it as segments that means it is composed of different segments we can call that segment as podomeres okay a segments ne nammal velikkunna peraan endu podomeres next one is circulation their mode of circulation is open type circulation okay respiration is mainly through uh, four ways that means there are four organs in their body for respiration uh, gills book gills book lungs as well as trachea okay and next one digestive system digestive system anengile they have a complete well defined nervous digestive system uh, this digestive system uh, have has a mouth also this mouth uh, is surrounded by specific mouth parts mouth parts are able to perform different functions or mouth parts are modified to perform different functions like holding the prey uh, cutting that uh, body of the prey etc okay next one is their sensory organs they have a well defined sensory organs like eyes statosis antennae and sound receptors etc eyes what is the peculiarity of their eyes their eyes are capable of compound vision or their eyes are compound eyes with a number of visual units called ometidia ometidia provide keen observation of an object both male and female sex organs can be seen in different individuals and the fertilization can be seen in either external way or in the internal way or we can say that fertilization in the case of aquatic organism fertilization will takes place outside the body and in the case of terrestrial organism it will takes place within the body of the organism their development either through direct way or through indirect way okay direct way ilude aanu nochale direct aayittu young one adult to assemble in indirect way ilude aanengile avada metamorphosis vayi adult aayittu maarugana cheynathu okay majority of the animal that will come under the phylum arthropod are oviparous egg laying animals but some are viviparous for example scorpion this viviparous animals are actually oviparous why because ivide viviparous aanu nu parayanengilum ovi ayin ullile body kulli females inde body kullile vechu egg hatch cheyappetta porathekku varunnondana nammal avare viviparous nu parayne porathu vechana hatch cheyappidunengil swabhavikayittu oviparous ne parayullu ayirunnu pakshe body kullile scorpion inde body kullile vechu hatch cheythu porathekku varunnondana avare viviparous nu parayna category ilekku pedukkunnathu अब नित्र क्यों वाले नाईट मनसू कक्सापि या ऑलरेडी पर एक्सापि ये प्रोण कोोच मिलिपी अल क्रा मेनी 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 जॉइंट फूट ऑर्गानिसम आर देर ऑल इंसेक्ट्स आर् जॉइंट फूट ऑर्गानिसम ऑल क्रस्टेशन आर् जॉइंट फूट ऑर्गानिसम अब नाम एक्सापि पर so hope you have understood the class well if you have any doubt please contact me stay safe bye